再这样下去，你的武魂就废了。你快放手！不流血，不痛苦，怎么走自己的路？不行，你的蓝衣草已经烧焦了。你如果不想变成废人，就快停下。获得了百年魂环，你们俩可真算是天才啊！不过，即便再天才，也不可能以一敌众啊！更何况，一个已经受了伤，而另一个已经成了废人。最后一个机会，做我的手下。魂都废了，你还想动手？你骨头可真够硬的呀！<笑>你一个打杂的，你还想救他？双魂环，真可惜你只有一个人，真不知道我那院长叔叔看上你哪一点了，臭废！捂住鼻子，看好了。这是我的第二个魂技，行气如毒，催眠沉睡，罗三炮。好，好像见过。屏住呼吸。这是什么魂技？追到圣魂村，抓住你们所有家人！打杂的也不是好欺负的。今天就要杀死你的嚣张气焰，这是在替那些被你欺压的人讨回公道。我要杀了你，我要折磨你全家，我要折磨你全家。我全家，你试试看。别打了，别再打了，我错了，别打了。这座学院没有教会你尊重别人，你才会变成这个样子。我走之前。给你补上这一课，希望你可以好自为之。看来有时候用拳头解决问题，也是挺有效的。走，我要杀了你，我要杀了你们！啊、肖晨宇不会善罢甘休的，我们必须尽快离开诺丁城。
。我要回顺魂村，我要带我爸一起走。好。你一开始就准备让我死是吧？我可以放了你和你爸爸。大师，刚才罗三胖那一下是你的第二魂技啊？对，那烟雾会让人眩晕。啊，那不是无敌了？也要看对手，如果对手超过两个魂环，基本就没有效果了。我们要尽快。那笼子是魂尊布置的，如果真的有魂尊追过来，我们三个联手也躲不过。啊，小虎快走，快！梁峰大人，谁杀了大少？什么？大少？说，谁干的？是唐三。唐三是谁？唐三，唐三是学院的学生，还有一个叫小五的学生，还有学院打杂的大师在帮他。为什么不叫我过来？大少说不想让城主大人知道这件事。唐三人呢？啊，唐三是圣魂村的。这两个学生什么水平？呃，唐三和小五都有一个百年魂环。那个打杂的呢？我，我，我，我晕过去了。后面的事我真的什么都不清楚了。哎，不过那个大师和院长的关系不错，我们也没敢跟他动真格的。不过以您的实力，一定可以抓到他们的。我没有想过抓他们。啊，不，不抓吗？把这些人叫醒，追去圣魂村。你知道城主的脾气，不把凶手杀了，在场的人。都要陪葬。这就是我从小长大的地方，前面就是我家了。啊！爸，我回来了。是又喝醉了，可能在屋里。哦，爸，不在，应该是串门去了。从这房子的情况来看，有一段时间没人住了。怎怎么可能？哎，先考虑你的问题。让我看一看武魂，怎怎么回事？难道真的废了？不是真的废了，但也伤到根基了。那笼子上面的电流是魂尊的力量，你正面触碰的时间过长，多少有点影响。那多久能好？是好不了了吗？还有一个机会，什么机会？尽快获取第二魂环。
这一路上我都在琢磨，怎么样修复你的蓝银草。据我分析，必须有一个前提，那就是找到符合植物特色的魂兽。可是，植物？可是什么？可是你刚刚获得第一魂环，魂力还没有时间精炼和累积。如果现在立即吸取第二魂环的话，失败的几率很高。有多高？超过九成。怎么会这样？那也还有一成的成功率啊！更糟糕的是，短时间内恐怕无法找到适合你现在情况的第二魂环。都怪我实力太弱，没有办法保护你们，反而连累了你们。大师，这怎么能怪你呢？是我求着你帮我获取魂环的，而且你也是因为我才被抓的，我总不能丢下你不管吧？记得全烧光，尸体带回去，算是交代。是，抓住他们，交给城主处置。大人，三个人，都抓回去。三个，现在就杀。什么现在就杀？不交给城主了？大人，您现在就要把人都杀了？不是，这这是不是有点太着急了？现在不杀。一会儿就杀了你，跟他们的尸首一起送到城主面前。走到这一步，没得选了。爸，你们三个现在马上离开圣魂村，走得越远越好，别再回来。离开圣魂村？不是，爸，我们这一次回来是有点突发情况，我们现在跟学院的人起了冲突。萧晨宇死了。萧晨宇死了。不，不对啊！我们只是打了他几拳，可是他们一口咬定是你杀的。爸，我没有，我没有杀人。诺京城的那帮人恐怕会对你们不利。啊，这这萧晨宇真不是我杀的。那帮人可不在乎，他们抓不到凶手，就找你们来陪葬。哪有这样的？萧晨宇被杀，城主绝不会善罢甘休。小五，嗯，我就送你到这儿了，我先走了。你去哪儿？我去找村长，你和大师先走。啊，走去哪里？我不走。和萧晨宇起冲突的人是我，而且他们要找的人也是我。咱们俩一起闯的祸，当然要一起面对。不行，你和大师先走，所有的责任我来承担。我不走，我要跟着你。可是我担心我现在能力有限，没有办法保护你。其实我也可以保护你的，这圣魂村跟你没关系啊。可是你跟我有关系啊。可是别可是了，我那么聪明，你是赶不走我的。而且咱们这一次可以一起联手，胜算更大一些。如果这次搞不定他们，下次他们肯定会不断的找我们麻烦的。嗯，好。太好了，又可以一起打架喽。这次我要打得他们满地找牙。你还真是天不怕地不怕呀、啊。那当然，我可是老大。快点。我怕他们追来了。走，你为什么还不走？我怎么觉得你有点面熟啊？你在我这边打过菜刀吗？没有，但我们肯定在很久之前见过。啊！是你？你不是早就死了吗？你有没有想过，认出我之后，自己会是什么下场？昊天锤，没想到你竟然变成了这个样子。这、就是陨星之石，与世上大多数的物质都要坚硬。用来做什么？用来封印。这下面是一株鬼藤，啊，多少年呢？六百年，接近极限，又是植物系魂兽，这。
正适合给唐三做第二魂环。唐三的武魂有希望恢复了。哎，你好像没砸碎啊。已经封印了很多年了，恐怕还没醒来。鬼藤的植物系魂兽极为少见，你怎么找到的？那是唐三的母亲留给他的。其实还准备了第一魂环的魂兽，不过呢，你在猎兽森林给他选的曼陀罗蛇更合适一些。所以那个时候你就在了。那你看到唐三和曼陀罗蛇死战，你怎么不出手？他自己的路。要自己走才行。那城府府那里呢？你也要让他送死？我会最后帮他一次，但是你也要答应我，我的过去不能向他透露半句。诺丁城的事儿就是这样了，城主府的人就快到了。村长爷爷，我知道这一次闯了大祸，会连累大家。还有个办法，村长爷爷。您把我绑起来，送到他们手里。这只有这样，才能让圣魂村跟我彻底撇清关系，才不会连累大家。您把我绑起来。我也是。嗯。这，大人，哎，在那儿呢。大人，就是他们，唐三跟小五。肖大少真的死了？你想说人不是你杀的吧？我真的没有杀他，我不会杀人。大人，人已经顺利抓住了，是不是？带回去交给城主大人审问。我记得知识堂的资料上写得很清楚，他还有个爸，在村里做铁匠。哦，对。唐家在哪儿？这事跟我爸没关系。大少死了。只有你们两条人命不够。我真的没有杀人。你真的要让唐三一个人去扛？这边交给你了。什么叫交给我？你们留在村里，我回一趟诺丁城，把这件事情的根源处理掉。那如果他们追到村子里呢？你帮他解决。我怎么帮他解决？我才双魂环啊！你是蓝电霸王宗的吧？你怎么知道？你家族的武魂是蓝电霸王龙，而罗三炮的变异。显然是因为蓝电霸王龙朝着不好的方向变异的结果。既然你清楚我的实力，应该知道万一来个高手，我搞不定啊。那就让唐三帮你。唐三才一魂环，而且现在还有问题啊。加上床底下的鬼藤呢？那万一失败怎么办？你有没有想过唐三会怎么样啊？他做的事，他就要担起责任。我走了。哎，我跟唐三非亲非故，我为什么要留下？你们怕我跑啊？随便你！我才不要留下来送死！不是欠你们的吗？哎，大人，既然都到了，咱们就把村长放了吧。杀了他。啊！谁让他是村长呢？算他倒霉。为什么？为什么要让无辜的人陪葬？他是你的村长，就不算无辜。我说杀了他，你听不懂吗？哎，大人，这个人跟这俩小鬼是一伙的。把人给我抓出来！这地下有什么？地下什么也没有啊！那个屁股！
什么武器感受？村长，你先走吧。你也听见了，他要屠村。唐三，这这东西能寄生。啊啊电光回旋。哎，大师，我爸呢？这，这根是什么东西啊？这是鬼藤，六百多年，正好可以做你的第二回。鬼藤生命力强劲，根据我的拟态理论，它能弥补你的武魂损伤。可可,可他为什么在我家地板底下呀、啊？这个东西这么厉害，怎么杀啊？不急，先借鬼藤之力解决外面那个魂尊。他的武魂应该是雷鸟，第一魂技是电流穿刺攻击，第三魂技是电环防御。注意这些，应该就可以找到机会偷袭了。那第二魂技呢？抓我们的时候，电流布置在笼子上，应该是第二魂技效果。那能不能用鬼藤来对付他？不行，鬼藤通过根须把电流传到地下，才能暂时对抗。长时间战斗下去，终究不是魂尊的对手。那我来偷袭。不行，必须是唐三。为什么？唐三是蓝银草武魂，魂力发散，短时间会让鬼藤以为你是植物，不会攻击你。可可是我的蓝银草已经……不用武魂成型，保持魂力发动。嗯。所以你要设法让鬼藤缠住那家伙，鬼藤能够寄生，缠住他基本上就赢了。嗯，紫金魔头。伤不了我的三魂魂。催眠沉睡罗三炮。
三炮给你制造机会。不过你需要找东西，暂时挡住他的电流。院里的木板可以吗？要是攻击我怎么办呀？靠你自己躲避。行，明白了。我跟你说，你刚获取第一魂环，这么快吸取第二魂环的话，身体压力会很大，承受的痛苦将超过正常数倍。能不能熬过去，就看你自己的意志力了。那下次再说。鬼藤极为少见，更糟糕的是，如果他现在不尽快吸收第二魂环的话，那他的蓝银草就真的废了。唐三，你现在还有一成的希望。要不要搏命，就看你自己的选择了。我一定要成为魂师，无论如何，全力一搏。我想陪着他。武魂晋升是属于每个人自己的考验，旁人帮不了。再难也要撑着，醒来就没事了。你要相信我，不，还是相信我的武魂理论吧。不会有错的，嗯，哎，不就砍棵草吗？我从小砍柴，没问题。嗯，唐三，现在你比我更需要他，在外面等我吧。
醒醒！这这怎么办？唐桑，你醒醒！醒过来就会没事的，为什么还不行呢？试试看吧你醒醒，唐三，你醒了。小五，大师，大师刚才替我挡下了鬼城的偷袭，他人呢？在那边。浑是有史以来双魂环突破最快的一个。你的第二魂环给你带来什么魂技啊？好像要对活物才能使用。活物？大师，你受伤了，要不然是我吧，我可以的。来吧。哎，刚才不是想救我吗？这鬼藤的残肢在我体内寄生了，我推测只有你的蓝银草。才可以把他们彻底清除。嗯，哎，有什么好怕的？自己掌握魂力强弱不就行了